பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கும் மாணவனருக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஐபிஎஸ் பிஓடைய மெயின்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அப்புறம் வரக்கூடிய பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் பேங்க் ஆஃபீஸர் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக மெயின்ஸ் எழுதுற மாதிரி தான் அப்போ அதில் மெயின் ரோல் என்ன ப்ளே பண்ணணும் மேக்ஸ் ரீசன் இங்கிலீஷ் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணும் அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கோம் என்ன இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கோம்னு கேட்டிங்கன்னா அக்டோபர் மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸு நவம்பர் அப்படி பின்னாடி அக்டோபர்லேருந்து அப்படியே நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மந்த்லி வைஸாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன டாப்பிக்லாம் பார்க்கணும் என்னென்ன படிக்கணும்னா நமக்கு பேங்க் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு டைப்பாக படிக்கணும் ஒன்று என்ன படிக்கணும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கிங்கிற மாதிரி படிக்கணும் பேங்கிங் அவேர்னஸ் படிக்கிறோம் இன்னொன்று வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறோம் அப்போ அதில் நம்ம பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து என்னென்ன டாப்பிக்குங்கிறது கவர் பண்ணுறது இந்த வீடியோ பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மந்த்தை வைஸ் பார்க்க போகிறோம் இது போக இப்போ நீங்கள் எழுதக்கூடிய எக்ஸாம்னா டேரெக்டாக எழுதக்கூடிய எழுதக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ரைட்டிங்கும் டிஸ்கிரிப்டி ரை பேப்பரும் இருக்கும் அதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டிஸ்கிரிப்டி பேப்பருக்கு லெட்டர் ரைட்டிங் வீடியோவும் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் வீடியோவும் அப்புறம் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெஸ்ஸிங்கில் கொஞ்சம் டாபிக் நாங்கள் எடுத்து போடுவோம் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கரெக்டாக படிங்க இப்போ நமக்கு வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு டைப்பாக கேட்பாங்க ஒன்று ஸ்ட்ராட்டிக் இன்னொன்று வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ ஸ்ட்ராட்டிகில் நம்ம என்னெல்லாம் கவர் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா பேசிக்காக எக்கனாமிக் டேம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது என்ன ஜிடிபி என்ன ஜிஎன்பி என்ன அந்த பேசிக் டேம் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் டெர்னாலஜி ரிப்போ ரிவர்ஸ் ரிப்போ எம்எஸ்எஃப் பேங்கிங் டெர்னாலஜி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறோம் அப்புறம் மானிட்ரி பாலிசி அந்த மானிட்ரி பாலிசி வந்து ஆக்சுவலாக மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி இருக்கும் ஆர்பிலேருந்து மூணு இருப்பாங்க சென்ட்ரல் பேங்க்லேருந்து மூணு இருக்கும் அந்த மானிட்ரி பாலிசி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இந்தியாவுடைய இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறோம் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் வச்சே ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்ன இப்போ கரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் பேர் ஏன்னா சிபிஐயில் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் பேர் இதே நான் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டினாக கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மணி மார்க்கெட் ஏன்னா மணி மார்க்கெட்டு மணி மார்க்கெட்னா உங்களுக்கு நம்ம டெய்லி வந்து ஷார்ட் டேம் லோனாக போடுறது அப்புறம் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டு லாங் டேம் ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி படிக்கிறோம் நெகஸ்டபுள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் அந்த ஆக்டில் நமக்கு எதெல்லாம் வந்து நெகஸ்டபுள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது ஒரு ஒரு பணத்துக்கு பதில் நம்ம எதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் நெகஸ்டபுள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இப்போ ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு என்னங்கன்னா டிஜிட்டல் பேமெண்ட் தான் யூபிஎன் என்ன டிஜிட்டல் கரன்சி என்ன கிரிப்டோ கரன்சி என்ன இது எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி கீழே இப்போ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன பார்க்கணும்னா எக்கனாமிக் டேம்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபினா என்ன அப்படின்னா ஒன்று இல்லையா சரி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபினா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிடிபி அதாவது ஒரு இன்கம் இருக்குன்னா அந்த இன்கம் வந்து இந்தியாவிலிருந்து வித்தின் டெரிட்டரி இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இப்போ நமக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்னு எடுத்தாவே ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று குட்ஸாக இருக்கும் இல்லை சர்வீஸாக இருக்கும் வித்தின் டெரிட்டரி இந்திய எல்லைக்குள் ஏன்னா இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டு எட்டு யூனியன் பிரதேசம் இருக்குது இந்திய எல்லைக்குள்ளே உருவாகக்கூடிய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் தான் என்ன ஜிடிபி அடுத்தது கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா அது வந்து நேஷ்னல்ங்கிற ஒரு வார்த்தை வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா டொமஸ்டிக்னு ஒரு வார்த்தை வரும் டொமஸ்டிக்னா இந்தியாவுக்குள்ள மட்டும் உருவாகக்கூடிய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நேஷ்னல்னு சொல்லும்போது இந்தியாவுக்குன்னு வர வர்ற வருமானம் அது எங்கே இருந்தாலும் வரலாம் அப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா ஜிடிபி ப்ளஸ்ஸு நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபாரின் இன்கம் ஃபாரின்லேருந்து வரக்கூடிய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டுமே சேர்ந்தது என்ன நேஷ்னல் அப்போ ஜி ஜி ஃபார்னா கிராஸ் இங்கேயும் கிராஸ் இருக்கும் அங்கேயும் கிராஸ் இருக்கும் கிராஸ்னா மொத்தம் இதே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா முதல் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நெட்டுன்னு வரும் நெட்டு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படிம்பாங்க இப்போ நெட்டுனா நெட்டுனா நெட்டாக எவ்வளோ இருக்குது செலவை கழிக்கணும் அப்போ நெட்டு ஈக்குவல் டு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஜிடிபி மைனஸ் டிப்ரிசியேஷனை கழிச்சிடணும் செலவை கழிச்சிடும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெட்டு போடுவாங்க என்என்பின்னா என்னென்னு கேட்பாங்க அப்போ என்னென்பின்னா என்னென்னா ஜிஎன்பி மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் நெட் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ நீங்கள் சேலரி வாங்குவீங்க கிராஸ் சேலரி மாதம் ஐம்பது நேரம் வாங்கிடுவீங்க அதில் பிடித்தம் போக கையில் எவ்வளோ கிடைக்குது
total expenditure minus to total expenditure minus total receipt. Mutta, the Varava Veda, Chalo Adimargo, or Patra Vardana, Iru Namachalo Panandrago, total expenditure minus total receipt. This is the revenue expenditure, revenue deficit. Deficit is not a problem. It is a problem. It is a problem. It is a revenue deficit. It is a revenue expenditure minus revenue receipt. It is a problem. Deficit is a problem. Demand and supply. Demand is a problem. Supply is a problem. Demand is a problem. Supply is a problem. Type of market, monopoly, orthomata, vabar magana, monopoly, palaver, pagranga, competition drugno. Yabulaturo competition drugdo, and the local makalu on the Karakana on the service kadegum. Upper national income accounting, PNS work, national sample survey organization draganga. Yunga the Latime capital income in Arke, Ella income, Yunga on the Najana, Viluanga. But even the basic economic term. Yellam particular, at the banking. Banking is the type of banking. Commercial bank is the cooperative bank. The cooperative bank is a year. The United Nations is a cooperative year. The cooperative ministry is the cooperative ministry. The regional rural bank, RRB bank, payment bank is the same. The commercial bank is the commercial bank. The public sector bank is the private sector bank. If you have a loan, you can get a loan. 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 You can that is time deposit. Demand deposit is saving and current account. Time deposit is fixed deposit and recurring deposit. This is accept and loan. Is housing loan is loan. That is the thing. The banking product is saving account. That is the thing. This is saving account. This is the demand deposit. This is the current account. That is the demand deposit. Time deposit is fixed deposit. Fixed deposit, recurring deposit. Fixed deposit, minimum. One year, nine months. Maximum ten years. Recurring deposit, period. 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 ஒரு D on the Tunurala Tanti thing and the Vara Katana Dimanga, other the Fulla Pathagro. Banging terminology, Fulla Pajuno, report, reverse report, SLR, Parabadina, bank rate, open market operation, MSF, Yellatime, complete alarm of good. Type of loan Lapadina, retail loan, carbide loan, priority sector, Motor yet to priority sector. Aungu loan good and getting the priority sector loan good. India. The economy is boost down, GDP boost down. That's another Kandipa Kurugun. That's the monetary policy. Monetary policy controlled by Reserve Bank of India. Reserve Bank website is complete. Monetary policy is the main object in the inflation control. That's why inflation control is the GDP. We have to control GDP. So, we have to control the monetary policy. The tool of monetary policy is the CRR, SLR, RIPPO, reverse RIPPO. This is quantity control. Quality control is moral suasion. Moral suasion is that a bank can be advised by the RBI. Credit rationing is that a bank can be advised by the RBI. Why do we have to do this? Why do we have to do this? Why do we have to do this? Quantity control is the first thing. Who can be advised by the RBI? Quality control. Selective. Next, the role of RBI is a role of RBI. We have to do this in a role of RBI. We have to do this in a role of RBI. अपने इन्फ्लेशन टारगेट इन्फ्लेशन के टारगेट कर पाएंगे सीबीए लोगों का टारगेट रुको डब्ल्यूएपी लोगों का टारगेट रुको बस सीबीए टारगेट इन्हें क्या देना और इन्फ्लेशन वंदे आगे एक बेस ईयर बच्चर पाएंगे बस सीबीए के बेस ईयर ना रंडाई थी पालनुनु पालन बच्चर पाएंगे बेस ईयर � Plus or minus two अपनी माँग अपन नालू परसेंट जो लोग बोलते हैं ना हमको plus or minus में नूती रंड लेने नूती आर वाले की पौला acceptable अनेक इप्पो एक पदनाल मास्ट कलिची इप्पो inflation ये वाला एक ना six point two on इधर उटे तांडी पेट अदनाल तो पर यार हम लोग डेन अपन finance minister इनके लाल अंदर rate कटपन गया अपनी गांग 
ஏன்னா நிறைய இன்ஃப்ளேஷன் இது பண்ணணும் அப்படிங்காங்க ஏன்னா அமெரிக்காவுடைய ரிசர்வ் பேங்க் என்னென்னா ஃபெடரல் பேங்க் அவங்களாம் கட் பண்ணிட்டாங்க ரேட் கட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட் என்னென்னு பார்க்குறோம் மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி இது முக்கியமான கமிட்டி மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் யார் இருந்தால் ஆர்பிஐல இருந்தது இப்போ மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி போட்ட பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மூணு பேர் வந்து ஆர்பிஐல இருந்து மூணு பேர் வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து இருப்பாங்க இவங்க தான் சேர்ந்து நினைச்சுவாங்க முடிவு எடுப்பாங்க ஃபைனல் முடிவு ஆர்பிஐ கவர்னர் தான் அடுத்தது லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி எல்இஎஃப் அப்படிமாங்க இதுதான் என்னங்கன்னா ரிப்போ ரிவர்ஸ் ரிப்போ அப்படிமோ ஓவர் நைட்டுக்கு தேவையாக்க வந்து லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்போ ரிப்போங்கிறது ஒரு பேங்கு கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து ஆர்பிஐட்ட கடன் வாங்கிடும் அது வந்து ரிப்போ ரிவர்ஸ் ரிப்போங்கிறது என்னங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்கு கமர்ஷியல் பேங்க்ல நினைச்சுவாங்க வாங்கிடுவாங்க ஒரு ஒன் டே குத்து ஒரு நாள் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் கண்டிப்பாக படிச்சே ஆகணும் பட் டிமாண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் டிமாண்ட் ஃபுல் இன்ஃப்ளேஷன் காஸ்ட் பூஸ் இன்ஃப்ளேஷன் டிமாண்டு ஒரு பொருளுடைய தேவை அதிகமாக இருக்கும்போது இன்ஃப்ளேஷன் என்னது மணி சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் அட் த சேம் டைம் மணியுடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் அதே நேரத்தில் ப்ரைசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து நமக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அது விலைவாசி கூடுது விலைவாசி கூடணும் ஏன்னா கூடுது அது ஏன் கூடுது கேட்டீங்கன்னா டிமாண்ட் ஃபுல் இன்ஃப்ளேஷன் தேவை அதிகமாக இருக்கும்போது விலைவாசி கூடும் ஒரு மீன் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க மீனே இல்லை மீனுடைய விலை நல்லா கூடிடும் தேவை அதிகமாக இருக்கும்போது இன்னொன்று என்ன காஸ்ட் பூஷ் இன்ஃப்ளேஷன் உள்ள உள்ள ரா மெட்டீரியலே காஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லேண்ட் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர் இருப்பாங்க அப்புறம் ப்ராஃபிட் இருக்கும் இப்போ இதனுடைய காஸ்ட் லேண்டுன்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு ரெண்டில் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒர்க்கருக்கு வேஜஸ் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் லே இதுக்கு அப்புறம் ப்ராஃபிட் அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க ஒரு இன்புட் காஸ்ட் அதிகமாகுது இன்புஸ்ட் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் ஏன்னா பொருளுடைய விலை என்னதாயிரும் கூடிடும் அதில் நிறைய டைப் இருக்குது அதாவது கிரிப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் ஏன்னா ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷன் அதில் முக்கியமானதுன்னா ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் இதுதான் முக்கியமானது ஒரு கிரிப்பிங் ஹைபர் நாட் பல மா த்ரீ டிஜிட்டில் கூடிடுறது எனக்கு ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் த்ரீ டு ஃபோர் டிஜிட் வரைக்கும் கூடுறது இது மோசமான இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் மெஷர் பண்ணுறதை நம்ம பார்த்தோம் சிபிஐ டபிள்யூபிஐ இப்போ சிபிஐயில் தான் நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் பர்சன்டேஜ் கூடியிருக்கு இது கேட்கலாம் பரிச்சையில் கேட்கலாம் டபிள்யூபிஐயும் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு அப்புறம் கூடியிருக்கு அப்போ காசஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இன்ஃப்ளேஷனால் என்ன கா என்ன காசஸ் என்ன எஃபெக்ட் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகனா பேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வட்டியை குறைக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பணம் வந்து வெளியே வரும் வெளியே வரும்போது என்னென்னா மணி சர்க்குலேஷன் அதிகமாகும் மணி சர்க்குலேஷன் அவங்க எல்லார் கைக்கும் பணம் போவோம் எல்லாருக்கும் எல்லாருமே வந்து பணம் இருக்கும்போது என்ன பொருளுடைய விலை கூட்டிகிட்டே இருக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் காசஸ் இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் எல்லா ரேட்டுமே குறைச்சாங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகும் எல்லா ரேட்டுமே கூட்டுறாங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் குறையும் இது காசஸ் எஃபெக்ட் என்ன கடன் கொடுத்தணும் கொடுத்தவங்களுக்கு லாபமா கடன் வாங்கினவனுக்கு லாபமா பார்ப்பாங்க இப்போ எப்போவுமே இன்ஃப்ளேஷன் போகும்போது கடன் வாங்குறவனுக்கு லாபம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு பத்து ரூபா கொடு ஒரு நூறு ரூபா கொடுக்குறான் நூறு ரூபாவில் இன்னைக்கு ஒரு பத்து ரூபா ஒரு டீ நீங்கள் பத்து டீ வாங்கி குடிச்சிடலாம் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்தாப்பில் அன்னைக்கு டீ விலை பதினஞ்சு ரூபா ஆயிரும் அன்னைக்கு நீங்கள் நீங்கள் ஒருத்தர் நூறு ரூபா கொடுத்துருக்கேன் அவனுக்கு ஒரு பத்து ரூபா வட்டி போட்டு நூற்றி பத்து ரூபா கொடுத்துட்டீங்க அன்னைக்கு பத்து டீ உடைய ரேட்டு என்ன கேட்டால் நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்போ கடன் வாங்குறவனுக்கு தான் என்னது லாபம் இந்த மாதிரி யாருக்கெல்லாம் லாபம் பார்க்குறோம் அதில் நிறைய டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் இது ஒரு முக்கியமான இன்ஃப்ளேஷனில் ஒரு முக்கியமானது ஆக்சுவலாக இன்ஃப்ளேஷனாகவே என்னென்னா மணி சர்க்கிள்ஸ் இன்க்ரீஸ் தீபாவளிக்கு முந்தின வாரம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் கையிலையும் பணம் இருக்கும் மார்க்கெட்டே ஜே 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 ஜென்று இருக்கும் இப்போ மணி சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஏன்னா அட் த சேம் டைம் மணியுடைய வேல்யூ குறைஞ்சிரும் ஆனால் வேலை வாய்ப்பு கூடும் இந்த ஸ்டாக் ஃப்ளேஷனுங்கிறது என்னன் கேட்டிங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் தான் ஆனால் வேலை வாய்ப்பு வந்து குறையும் அதான் ஸ்டாக்ஃபேஷன் எக்ஸாம்பிள் கொரோனா டைம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் கையிலுமே ரூபா இருந்திருக்கும் எல்லாமே இது இருந்திருக்கும் ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு எல்லாருக்குமே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை நடக்கூடிய ஸ்டாக்ஃபேஷன் அடுத்த ஒரு இன்ஃப்ளேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா இதான் ஒரு பேசியர் ஒரு கோடு பார்த்தீங்கன்னா பேசியர் இது வந்து சிபிஐலையும் மென்ஷன்
இது வந்து பேங்க் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஃபிஸ்கல் பாலிசி டேக்ஸை கூட்டுவாங்க அப்போ மக்கள்கிட்ட இருக்க ரூபா வந்து எக்ஸஸாக டேக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் அப்போ வந்து வெளியே வந்து என்ன கேட்டால் மணி சர்க்குலேஷன் குறையும் இதை தான் கொடுக்குறாங்க இன்ஃப்ளேஷன் ட்ரெண்டு இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி நல்லா பார்த்துடுங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மணி மார்க்கெட் இந்த மணி மார்க்கெட்டுங்கிறது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் லோன் அதான் கொடுக்காங்க மணி மார்க்கெட்டுக்கும் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் அப்போ மணி மார்க்கெட்டுங்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் லோன் கொடுக்குறது ஷார்ட் டேர்ம் ஓவர் நைட்டில் கொடுக்குறது இது வந்து என்னென்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுங்கிறது லாங் டேர்ம் ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக்லாம் ஷேர் மார்க்கெட்லாம் இதில் வரும் இந்த மணி மார்க்கெட்டில் வந்து நோ ரிஸ்க் ஏன்னா ஷார்ட் டேர்மாக கொடுக்குறனால ரிஸ்க் இருக்காது இங்கே கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் என்னென்னா ஹை ரிஸ்க் இருக்கும் லாங் டேர்மாக கொடுக்குறனால ரிஸ்க் இருக்கும் இதை தான் பார்க்குறோம் இல்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ட்ரெஷரி பில்லுன்னு சொல்லி பயன்படுத்துவாங்க ட்ரெஷரி பில்லுங்கிறது கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நைன்டி ஒன் டேஸு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேஸ்க்கு ட்ரெஷரி பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்புறம் கமர்ஷியல் பேக் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இது கமர்ஷியல் பேப்பர் ஏன்னா அடுத்தது சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் லோன் எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம் லோன் தான் அப்புறம் கால் மணி கால் மணிங்கிறது ஓவர் நைட்டுக்கு கடன் வாங்குறது எங்கள் கால் பண்ணால் உடனே ரூபா கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உடனே இம்மிடியேட்டாக ரூபா கிடைக்கணும் ஓவர் நைட் ஒரு நாள் கூத்துக்கு வாங்குறது நோட்டீஸ் மணி அப்படிம்பாங்க இது டூ டு ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு கடன் வாங்குறது இது எல்லாமே ஷார்ட் டேர்மாக வர்றது ஏன்னா மணி மார்க்கெட்டு இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணதுனா ஆர்பிஐ அப்போ மணி மார்க்கெட் பற்றி தெரியுங்க அடுத்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஷாக் மார்க்கெட் ஏன்னா அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் அதில் வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட் செகண்டரி மார்க்கெட்டும் வாங்க ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டில் மொத மொத ஐபிஓ இஷ்யூ பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்சியல் பப்ளிக் ஆஃபர் ஒரு கம்பெனி மொத மொத ஐபிஓ இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னா தட் இஸ் ப்ரைமரி ஏற்கனவே இஷ்யூ பண்ணதை ரெண்டாவது அதை வாங்கவோ விற்கவோ செஞ்சால் அதுக்கு பேர் என்னது செகண்டரி மார்க்கெட் அப்போ கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்லாக படிச்சுங்க அப்புறம் ஈக்குவிட்டி ஷேர் ஈக்குவிட்டி ஷேர்னால் என்னது எல்லாருமே ஓனர் ப்ரிப்ரன்ஸ் ஷேர்னால் டிவிடன் கொடுக்குறது ஏன்னா அப்புறம் பாண்டுக்கும் டெப்பஞ்சர்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் பாண்டுங்கிறது என்னென்னா கொலாட்ரால் வச்சு கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஒரு சேஃப்டி டெப்பஞ்சர்ஸ்ங்கிறது என்ன பார்க்கணும் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அது வந்து ரிஸ்க் அதிகம் அப்புறம் இந்த ஷேர் மார்க்கெட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணது செபி செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா இது நீங்கள் கரண்டில் பார்த்து செய்யணும் ஏன்னா அது ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு இன்ட்ரன்ஸ் கம்பெனி சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் ஒரு கம்பெனி வந்து இவங்க மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காங்க நம்மளுடைய மாதவி மேலே குற்றச்சாட்டு இருக்கா அந்த இதை நம்ம பார்த்துக்கிறோம் அதை தான் கொடுக்குறாங்க ஐபிஓ ஏன்னா இன்ஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் எஃப்யூனா ஃபாலோ பப்ளிக் ஆஃபர்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு டேம்னாலஜி டிமேட் அக்கௌண்ட்னா என்னென்னு பார்ப்பாங்க டிமேட்னா டிமெட்டலிஸ்ட் அக்கௌண்ட் இதை ஃபுல்லாக மியூச்சுவல் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெகஷபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் அதாவது பணத்துக்கு பதில் நீங்கள் எதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் செக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்போ நெகஷபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ப்ராமிசரி நோட் வரும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சினா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஏன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இவன் சைக்கிள் தயாரிக்கிறான் நூறு சைக்கிள் தயாரிக்கான் இதை வந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு விற்கிறான் சீங்கிற கம்பெனிக்கு விற்கிறான் இவன் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த நூறு கம் நூறு சைக்கிளுக்கு ரூபா கொடுத்து வாங்க மாட்டான் அதுக்கு பயில் என்ன பண்ணுவான்னா நான் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து உனக்கு ரூபா தரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில் ஒரு பில் ஒன்று கொடுப்பாங்க இந்த சைக்கிளை நான் வாங்கிட்டேன் எனக்கு கிரெடிட் வந்து ஒரு மூணு மாதம் தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்லை கொடுத்துருவாங்க அந்த பில்லை வச்சுட்டு இவன் என்ன சொன்னால் நூறு சைக்கிளை கொடுத்துருவான் இந்த பில்லுக்கு பேர் தான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சின் பேர் இப்போ சப்போஸ் இந்த பிங்கிறவனுக்கு அர்ஜெண்டாக ரூபா தேவை இருக்குது அப்போ என்ன செய்வானா அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை தூக்கி ஒரு பேங்க்லேயோ அல்லது வேறு ஒரு ஆள்ட்டையோ கொடுத்துட்டு அந்த பில் உடைய வேலை ஆயிரரூவான்னு வச்சுருங்களேன் இவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு நூறுரூவா கழிச்சிட்டு தொண்ணூ தொள்ளாயிரம் ரூபா வாங்கிடுவான் ஏன்னா அது மெச்சூரிட்டி பீரியட் மூணு மாதம் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி அர்ஜெண்டாக ரூபா தேவை இருக்குது இதுதான் என்ன சொன்னால் டிஸ்கவுண்ட் பில் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா இதில் ரீ டிஸ்கவுண்ட் பில்லு உண்டு அப்போ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் செக்கு செக்கில் வந்து கிராஸ் செக்னா என்ன ஆர்டர் செக்னா என்னென்னு பார்த்துக்கிறோம் இது எல்லாமே நெகசபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் கீழே தான் வரக்கூடியது அப்போ அதை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிடுங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஜிட்டல் பேமெண்ட் தான் யூபிஐனா என்ன நெப்டு ஏன்னா
அண்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க எதுக்காண்டி ஆரம்பித்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக சப்மிட் எங்கே நடந்துச்சுன்னு சொல்லி படித்தா பெஸ்ட் அப்போ ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட் வாஷிங்டனில் இருக்குது இப்போ அவங்க எந்தெந்த இடத்துக்கு லோன் கொடுக்காங்கன்னு பார்க்கணும் வேர்ல்டு பேங்க் அதுவும் வாஷிங்டனில் இருக்குது இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ் மாநாடு நடந்துச்சு இப்போ பிரிக்ஸ் மாநாடு ஏன்னா அடுத்து கோட் மாநாடு நடந்துச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஓ மாநாடு இப்போ பாகிஸ்தான் நடந்துச்சு ஜி செவன் மாநாடு நடந்துச்சு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கூட எலெக்ட் ஆனோம் எலெக்ட் ஆனோன்னா இட்டாலிக்கு போயிட்டு நேரம் என்ன பண்ணாங்க ஜி செவன் போனாங்க ரஷ்யாவுக்கு போனாங்க இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் முக்கியமான ஆர்கன வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் முக்கியமானது அதில் ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இந்தியா வந்து அதிகமாக மானியம் கொடுக்காங்க அதை கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய இஷ்யூ போகுது எப்போவுமே வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சுக்கணும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அது முக்கியமானது ஏன்னா அடுத்து குளோபல் சம்மிட் அதில் இந்த காப் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா டுவெண்ட்டி நைன் அசர்பைஜானுடைய கேபிட்டல் பாகுல வச்சு நடந்துச்சு கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி நடந்துச்சு போன மாதம் பார்த்தீங்கன்னா காப் சிக்ஸ்டீன் பயோடைவர்சிட்டி கேண்டி நடந்துச்சு கொலம்பியாவில் வச்சு நடந்துச்சு இது பயோடைவர்சிட்டி மாநாடு அங்கே என்ன முடிவு எடுத்தாங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் நம்ம ஏன்னா அடுத்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா காப் சிக்ஸ்டீன் டெசர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காப் சிக்ஸ்டீன் வந்து பா தரிசு நிலமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரியாத் சவுதி அரேபியாவில் வச்சு நடக்க போகுது இதெல்லாம் வந்து காப்பில் முக்கியமானது மூணே மூணு காப்பு தான் ஒன்று கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒன்று பயோடைவர்சிட்டி ஒன்று வந்துன்னா டெசர்டிஃபிகேஷன் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு எங்கே நடக்கு ஜி டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகிட்டு ஏன்னா ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் சேர்ந்து இந்த ஜி டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்தியாவுடைய வாய்ஸ் வந்து எடுபடும் குளோபல் சவுத் வாய்ஸ் அப்படிங்காங்க அப்போ ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு ஏன்னா அந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடை ஃபுல்லாக படிச்சு வச்சுக்கிடணும் ஜி டுவெண்ட்டி நாடில் வராத நாடு இது இங்கேப்பாம் பிரிக்ஸில் வராத நாடு ஏன்னா பிரிக்ஸுங்கிற சொல்லிட்டோம் இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு நாடு சேர்ந்துருக்கு ஏன்னா ஐசியுன்னு வச்சுக்கிடணும் ஏன்னா சவுதி அரேபியா மட்டும் நம்ம சேரணும் அப்போ என்னெல்லாம் சேர்ந்துருக்குன்னு பார்க்கணும் எஜிப்து ஏன்னா எத்தியோப்பியா யுனைடெட் அரபு எமிரேடு இது எல்லாத்துமே நம்ம படித்து வச்சுக்கிறோம் அப்போ நமக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடில் எதெல்லாம் உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறோம் அடுத்து ஆசியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்டியன் இதில் ஒரு பத்து நாடுகள் இருக்குது இது போக ஜி செவன் நாடா ஜி செவன் மாநாடு எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதெல்லாம் நம்ம எல்லாத்தையுமே படிச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பைலேட்ரல் மல்டிலேட்ரல் பைலேட்ரல்னால் இரு நாட்டுக்கு இடையே ஒரு ட்ரேடு ஒப்பந்தம் போடுவாங்க மல்டிலேட்ரல்னால் மோர் தென் டூ கண்ட்ரிஸ் இரண்டு நாட்களுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் ஒரு ட்ரேடு அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க இப்போ உங்கள் கூட இடையில பார்த்தீங்கன்னா மல்டிலேட்ரல் ட்ரீட்டி ஏன்னா நமக்கு எங்கே போட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைசி ட்ரீட்டின்னு ஒன்று போட்டாங்க ஏன்னா காப் சிக்ஸ்டீன் நமக்கு வந்து பயோடைவர்சிட்டி மாநாடில் வந்து ஹைசி ட்ரீட்டி போட்டாங்க இரு நாட்டுக்கு இடையே இந்தியாவுக்கு நேபாளுக்கு இடையில் போடுறாங்க இந்தியாவுக்கு மே மா மாலத்தீவுக்கு இடையில் போடுறாங்கன்னா பயோலேட்ரல் அடுத்து இந்தியாவுடைய இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் எங்கெல்லாம் எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் படிச்சுக்கிறோம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஏன்னா பொருளாதாரத்துக்கு வேர்ல்டு லெவல் வந்து ஒரு கிரிசிஸ் போய்ட்டு இருக்குது ஆனால் இந்தியனுடைய பொருளாதாரம் வந்து வளர்ந்து நிற்கிது இருந்தாலும் பா பார்க்குறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஷிப் அண்ட் எலெக்ஷன் இப்போ ரீசெண்டாக எங்கெல்லாம் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு எங்கே நடந்துச்சு அமெரிக்கா எலெக்ஷன் நடந்தது ட்ரம்ப் ஜெயிச்சிருக்காரு அவருடைய பார்ட்டி என்ன பார்ட்டி ஏன்னா ரிப்பப்ளிக்கன் பார்ட்டி எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கணும் அதுக்கு முன்னே கூட பார்த்தா இங்கிலாந்து எலெக்ஷன் ஸ்டார்மர் ஜெயித்தாங்க அவருடைய பார்ட்டி என்ன பார்ட்டி ஏன்னா லேபர் பார்ட்டி இப்போ ரீசெண்டாக எலெக்ஷன் எங்கெங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரீசெண்டாக மேஜர் கண்ட்ரி முக்கியமான கண்ட்ரி மட்டும் எடுத்து பார்க்குறோம் ஸ்ரீலங்காவில் நடந்துச்சு ஏன்னா ஸ்ரீலங்காவுடைய எலெக்ஷன் பார்த்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு நோபல் ப்ரைஸ் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிடணும் மெடிசின் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே ஆறு அவார்டுமே தெளிவாக படிச்சிடும் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு மாதங்கள்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் உழுந்துகிட்டே இருக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் யாருக்கு கொடுத்தாங்க லிட்ரேச்சர் யாருக்கு கொடுத்தாங்க ஃபுல்லாகவே எடுத்து படிச்சுக்கிறோம் அப்புறம் ஆஸ்கார் அவார்டு வேர்ல்டு லெவலில் கிராமி அவார்டு ஒரு புக்கர் ப்ரைஸ் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க புக்கர் ப்ரைஸ் சமந்தா கார்வே ஏன்னா ஹார்பிட்டல்னு ஒரு புக்கு கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் உறுதியாக கேட்பாங்க பிறகு முக்கியமானது அதான் இப்போ வந்து க இது நடந்துச்சு மாநாடு காப் டுவெண்ட்டி நைன் கிளைமேட் சேஞ்ச் மாநாடு அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முந்நூறு பில்லியன் வந்து பில்லியன் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரிலீஸ் பண
மலைவாழ் மக்களுக்காண்டி நிறைய ஸ்கீம் கொண்டு வராங்க பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கூட்டுறதுக்காண்டி ஒரு அஞ்சு ஸ்கீம் வந்து பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இது எல்லாமே கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்கீம் என்ற இனிஷியேட்டிவ் பார்த்துக்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி என்னென்ன பாலிசிலாம் இப்போ ரீசெண்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ என்னென்ன பாலிசி இப்போ ரீசெண்டாக பால் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்தியன் பீனல் கோடு சிஆர்பிசி இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பயில பிஎன்எஸ் பாரத் என்ன நியாயா சன்கீதா அடுத்து பிஎன்எஸ்எஸ் புது சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது பிஎஸ்ஏ ஒரு மூணு சட்டம் புதுசாக ஜூலை ஒன்றுலேருந்து நமக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க அது ஒரு முக்கியமான இது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பயோ ஈத்ரி பாலிசின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க ஈத்ரி மீன்ஸ் மூணு இ வரணும் எக்கனாமிக் என்வரான்மெண்ட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அப்போ இது கொண்டு வந்துருக்காங்க அப்புறம் நேஷனல் அவார்டு பத்ம அவார்ட்ஸ் பாரத் ரத்னா வீடு பத்ம பத்மஸ்ரீ எல்லா அவார்டுமே டேட்டில் வந்து கேலண்டரி அவார்டு ஏன்னா கேலண்டரி அவார்டு அதை வீரத்திர செயல் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அவார்டுகள் கேலண்டரி அவார்டு யார் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள் இம்பார்ட்டன் டேஸ் இன்றைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தாறு நம்ம வந்து எழுவத்தஞ்சாவது வருஷம் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் கான்ஸ்டியூஷன் டே அப்போ அது ஒரு முக்கியமான இது ஏன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கமிட்டி என்னென்ன கமிட்டி போடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராம்நாத் கோவிந்த் பழைய பிரசிடென்ட் அவர் தலைமையில் வந்து ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க அவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைனில் எலெக்ஷன் வைக்கலான்னு சொல்லியிருக்காரு ஒன் நேஷன் ஒன் இது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸுக்கு நமக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் போடுறாங்க அதுக்கு அதை விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு கமிட்டி போ போட்டாங்க என்ன சௌத்ரி சம்ரா சௌத்ரி அப்புறம் ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி இந்த நீட் பேப்பர் வந்து இதாக நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ப விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டு அவங்க ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் ஸ்டேட் வைஸ் டெவலப்மெண்ட் எலெக்ஷன் இப்போ எலெக்ஷன் மகாராஷ்டிராலேயே எங்கே நடந்தது மகாராஷ்டிராலேயே நமக்கு ஜார்க்கண்ட்லேயே எலெக்ஷன் நடந்துச்சு அதுக்கு முன்னு கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானாலேயே நமக்கு ஜம்மு காஷ்மீர்லேயும் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு எலெக்ஷன் ஸ்டேட்டில் என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ் எடுக்காங்க இப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் பார்த்தீங்கன்னா அபர்ஜிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேப் பண்ண மரண தண்டனை கொடுக்கணும்னு பில்லு கொண்டு வந்திருக்காங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்டை ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்டில் நமக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்போர்ட்ஸில் எல்லாமே பார்க்க நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலையும் பார்த்துக்கணும் இப்போ கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னது ஆஸ்திரிய ஓப்பன் பிரெஞ்சு ஓப்பன் விம்பிள்டன் ஓப்பன் யூஎஸ் ஓப்பன் இந்த நாலு கிராண்ட் ஸ்லாம் இப்போ வேறு ஃபெடரல் ரிட்டையர்ட் ஆகிருக்காரு அதை வச்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்புறம் வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒலிம்பிக் வச்சு உறுதி அவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஒலிம்பிக் முடி முடிஞ்சோடனே பேரா ஒலிம்பிக் இருந்துச்சு பேரா ஒலிம்பிக் நம்ம நிறைய கோல்டு வாங்கியிருக்கோம் அதை வச்சு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கே கேலோ இண்டியா யூத் கேம்ஸ் வந்து சென்னையில் நடந்துச்சு அதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே நம்ம நினச்சி நம்ம படிச்சுக்கிறோம் ஃபுல்லாகவே படிச்சுக்கிறோம் பிறகு வந்து செஸ்ஸு அதில் இந்தியாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாகுது அது ஸ்போர்ட்ஸில் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இது நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்துருக்கோம் எக்கனாமிக் லெவலில் பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் திரும்ப பார்க்கணும் பேங்கிங் பேங்க்னா யார் கண்ட்ரோலு ஆர்பிஐ ஃபினான்ஸு ஃபினான்ஸ்னா யார் கண்ட்ரோல் நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் கண்ட்ரோல் அப்போ இது எல்லாமே மானிட்ரி பாலிசி எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் அப்புறம் யூனியன் பட்ஜெட்டு என்னென்ன பட்ஜெட்டில் இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஆக்சுவலாக பட்ஜெட்டுங்கிறது நமக்கு பெப்ரவரி ஒன்று தாக்கல் பண்ணுவாங்க இந்த எலெக்ஷன் நடந்ததுனால நமக்கு திரும்ப ஒரு பட்ஜெட் போட்டாங்க அந்த பட்ஜெட் பார்த்துனா எக்கனாமிக் சர்வே பட்ஜெட்டு தாக்கல் பண்ண முன்னாடி முன்னக்குட்டி வந்து ஒரு சர்வே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க தான் எக்கனாமிக் சர்வே இதில் அதே தான் ஜிடிபி இன்ஃப்ளேஷன் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறோம் ஃபாரின் டேர டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்க்குறோம் அதே தான் திரும்பியும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு மெர்ஜர் ரெண்டு கம்பெனி மெர்ஜர் ஆகும் இப்போ ஏர் இந்தியா இருக்குது ஏர் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிங்கப்பூர் கம்பெனி விஸ்திராங்கிற ஒரு இது வந்து விஸ்திரா வந்து ஏர் இந்தியாவில் மெர்ஜ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி மெர்ஜ் ஆனதை பற்றி கேட்பாங்க டாக்ஸேஷன் ஜிஎஸ்டி பற்றி நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிறோம் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் என்னெல்லாம் கொண்டு வராங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு டெஃபன்ஸு டெஃபன்ஸ்னு சொன்னோன்னா டிஆர்டிஓ இவங்க என்னெல்லாம் செக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ வந்து டெஃபன்ஸு டிஆர்டிஓடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கிறோம் மில்ட்ரி எக்ஸைஸ் ஒரு நாடு நம்ம நாடு ஒரு மில்ட்
ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் போடுறாங்க இது மாதிரி நிறைய அனலாக் ஒன்று போட்டிருக்காங்க லடாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் விண்வெளிக்கு போகிறதுக்கு முன்னக்கூட ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறக்கே அனலாக் போட்டிருக்காங்க ஐஎஸ்ஆரை பற்றி ஃபுல்லாக படித்து வச்சுக்கிடணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை தனியாக கொடுக்காங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓ நாசானா அமெரிக்கா அப்போ நிசார்னு ஒன்று போட்டோம் நம்ம அமெரிக்காவும் நம்மளும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு இது அப்போ என்னென்ன போட்டிருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும் இப்போ ஏஏ டெக்னாலஜி பிளா பிளாக் செயினு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்னா என்ன பயோ டெக்னாலஜியில் வேக்சின் ரினியூபிள் எனர்ஜி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பட்ஜெட்டில் கூட சூர்யா கர் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் சூரியனிலேருந்து மின்சாரம் எடுக்கிறது காண்டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே சைபர் செக்யூரிட்டியில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்லனிஸ் பார்க்கணும் ஸ்போர்ட்ஸ் தான் மேஜர் டோர்னர் ஸ்போர்ட்ஸ் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ் அண்ட் ஆதர்ஸ் சாகித்ய அகாடமி யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க புக்கர் பிரைஸ் யார் கொடுக்காங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் போட மாட்டாங்க அதை நீங்கள் தெளிவாக பாட்டு போனீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் சசி தருவர் எழுதின புக்கெல்லாம் லைட்டாக பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் ரீசெண்டாக எங்கெங்கே அப்பாயின்மெண்ட் யார் யார் பண்ணாங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் கை கை கோர்ட் ஜட்ஜி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜி புதுசாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிஏஜி கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவங்க இறந்தவங்க முக்கியமான டாட்டா வச்சு கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான் டாட்டாவுடைய முக்கியமானது அப்புறம் என்விரான்மெண்ட் எக்காலஜி அப்டேட் என்விரான்மெண்ட் இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வேவ்ஸ் தான் ஹீட் வேவ்ஸு அப்புறம் காப் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் காப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு காப் இருக்கும் ஒன்று கிளைமேட் சேஞ்சு இன்னொன்று பயோ டைவர்சிட்டி இன்னொன்று டிசர்டிஃபிகேஷன் இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சு இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவர் ட்ரம்ப் பிரசிடென்ட் ஆனோடனே அவர் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து ஆதரவான ஆள் கிடையாது அதுக்கு எதிரான கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போ அவர் வந்து ஏற்கனவே பாரிஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கிளைமேட் சேஞ்ச் மாநாடு பாரிஸில் நடக்கும்போது அதை கைத்து போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் அப்போ வந்து கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு அகென்ஸ்டான ஆள் தான் யாரும் கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்ததுனால வேர்ல்டு லெவலில் அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாதிப்பு இருக்குது அப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்காக என்னெல்லாம் கேட்கலாம்னு பார்த்துருக்கோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னெல்லாம் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் சும்மா ரஃபாக பார்த்துருக்கோம் மந்த்லி வைஸாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின்